ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് മാർച്ച് പതിനൊന്നാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ബാങ്ക് എസ് എസ് സി റെയിൽവേസ് കേരള പി എസ് സി ഏത് എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് റെഗുലറായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അപ്പോയിൻസ് ബി ഗോപകുമാർ ഗോപകുമാർ ആസ് എ സി ഇ ഒ ആശിഷ് ഗുപ്ത ആസ് എ സി ഐ ഒ അപ്പോൾ ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബി ഗോപ ഗോപകുമാറിനെ സി ഇ ഒ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ആക്സിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ഹാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബി ഗോപകുമാർ ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓഫ് ആക്സിസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹാസ് ദ ന്യൂ സി ഇ ഒ ഓഫ് എ ലീഡിംഗ് ഫണ്ട് ഹൗസ് ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഗോപകുമാർ ടേക്സ് ഓവർ ഫ്രം ചന്ദ്രേഷ് നിഗം ഹു സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ആസ് ദ സി ഇ ഒ ഓഫ് ദ കമ്പനി അപ്പോൾ സി ഇ ഒ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിട്ട് ആക്സിസ് ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആസ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ബി ഗോപകുമാറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ചീഫ് സി ഐ ഒ അതായത് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് ആശിഷ് ഗുപ്തേനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ടാറ്റ ടെക്നോളജീസ് ഫയൽസ് ഐ പി ഒ പേപ്പേഴ്സ് വിത്ത് സെബി അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് യൂണിറ്റായ ടാറ്റ ടെക്നോളജീസ് ടാറ്റ ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഐ പി ഒ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഉത്തരാഖണ്ഡ്സ് രുദ്ര പ്രയാഗ് ആൻഡ് തെഹ്രി ടോപ്പ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഇൻഡെക്സ് ഐ എസ് ആർ ഒ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ രുദ്രപ്രയാഗും തെഹ്രിയും ടോപ്പ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഇൻഡെക്സിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വായിക്കാം ഉത്തരാഖണ്ഡ്സ് രുദ്രപ്രയാഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വിച്ച് ഹൗസസ് ദ കേദാർനാഥ് ഷ്രൈൻ ഹാസ് എ മാക്സിമം എക്സ്പോഷർ ടു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് റിസ്ക് ഇൻ ദ കൺട്രി അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് രുദ്രപ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അറ്റ്ലസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഹൈദരാബാദ് ബേസ്ഡ് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ തൃശ്ശൂരും പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുമാണ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് സ്പോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ടോപ്പ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സാവിത്രി ബായ് ഫൂലെ ഇന്ത്യാസ് ഫേസ്റ്റ് വുമൺ ടീച്ചർ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി മാർച്ച് ടെൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫേസ്റ്റ് വുമൺ ടീച്ചറായ സാവിത്രി ബായ് ഫൂലെ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി മാർച്ച് പത്താം തീയതി ആയിരുന്നു ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിഫോർമർ പോയറ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ വോയ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അപ്പോൾ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറാണ് സാവിത്രിഭായ് ഫൂലെ അവരുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ഡ്ര ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഒബ്സർവ് ചെയ്തു രാജ്യമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സെവൻറ്റീൻത്ത് എഫ് ഇ ഡി എ ഐ ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് ഫ്രം ഫോർത്ത് മാർച്ച് ടു സെവൻത്ത് മാർച്ച് 2023 തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹെൽഡ് അറ്റ്
അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ തീമാണ് അതിൻ്റെ തീമാണ് ബിൽഡിങ് ലോക്കൽ റിസൈലിയൻസ് ഇൻ എ ചാല ഇൻ എ ചേഞ്ചിങ് ക്ലൈമറ്റ് ബിൽഡിങ് ലോക്കൽ റിസൈലിയൻസ് ഇൻ എ ചേഞ്ചിങ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ അതിൻ്റെ തീം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് സി ഐ എസ് എഫ് റേസിംഗ് ഡേ മാർച്ച് പത്തിനാണ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് സി ഐ എസ് എഫിൻ്റെ റേസിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് പത്തിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സതീഷ് കൗശിക് നോട്ടഡ് ആക്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ പാസ് സെവി അറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഒബീച്ചുറി ന്യൂസാണ് സതീഷ് കൗശിക്ക് ആക്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ടറായ സതീഷ് കൗശിക്ക് അന്തരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എക്സസൈസ് ഫ്രിഞ്ച് എക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ആർമീസ് മെയ്ഡൻ ജോയിൻ മിലിറ്ററി ഡ്രിൽ ഇൻ കേരള അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ച് എക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എക്സസൈസ് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള ആർമി ബേസ്ഡ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് അത് കേരളത്തിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത് ദ ആർമീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ടു പാർട്ട് ഇൻ ഫ്രിഞ്ച് എക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ദ പാങ്ങോഡ് മിലിറ്ററി സ്റ്റേഷൻ ഇൻ കേരളാസ് ക്യാപിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരം അപ്പോൾ പാങ്ങോട് മിലിറ്ററി സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പാങ്ങോട് മിലിറ്ററി സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടു ഡേ ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അമീർ തമീം അപ്പോയിൻസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ആസ് ഖത്തർസ് ന്യൂ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഖത്തറിൻ്റെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിനെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിനെയാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അമീർ തമീമാണ് ഇത് ഖത്തറിൻ്റെ അമീം തമീർ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ താനിയാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമീർ തമീമാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിനെ ഖത്തറിൻ്റെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ എസ് ആർ ഒ റിസീവ്സ് ഇൻഡോ യു എസ് ജോയിൻ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് നിസാർ സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒന്ന് ഇന്ത്യയും യു എസും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത നിസാർ സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിസാർ എന്നാണ് ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യയും യു എസും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത സാറ്റലൈറ്റാണ് നിസാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യൻ നേവി ഗെറ്റ്സ് ഫേസ്റ്റ് എവർ പ്രൈവറ്റ്ലി മെയ്ഡ് ഇൻഡിജനൈസ്ഡ് ഫ്യൂസ് ഓഫ് ആൻറ്റി സബ്മറൈൻ വാർഫെയർ റോക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് ഫേസ്റ്റ് എവർ പ്രൈവറ്റായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഇൻഡിജനൈസ്ഡ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഫ്യൂസ് ആൻറ്റി സബ്മറൈൻ വാർഫെയർ റോക്കറ്റ് ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ നേവി റിസീവ്ഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം എ ഫുള്ളി ഇൻഡിജനൈസ്ഡ് ഫ്യൂസ് വൈ ബി വൈ ഡി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ അണ്ടർ വാട്ടർ ആൻറ്റി സബ്മറൈൻ വാർഫെയർ റോക്കറ്റ് ആർ ജി ബി സിക്സ്റ്റി യൂസ്ഡ് ഫ്രം മേജർ വാർഷിപ്സ് ത്രൂ എ പ്രൈവറ്റ് മാനുഫാക്ചറർ എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് നാഗ്പൂർ അപ്പം ഇന്ത്യൻ നേവി ആണ് ഇന്ത്യൻ നേവിക്കാണത് ഫേസ്റ്റ് എവർ പ്രൈവറ്റ്ലി മെയ്ഡ് ഇൻഡിജനൈസ്ഡ് ഫ്യൂസ് ഓഫ് ആൻറ്റി സബ്മറൈൻ വാർഫെയർ റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം സോ ബൈ എവരി വ